Hakikisha una subscribe channel yetu gusa maandishi mekundu chini ya hii video itatokea kengele. Gusa kengele hiyo mara moja tu na utakuwa wa kwanza kupata habari zote kwa haraka zaidi. Asante. Mtungaji amesema kitu cha maana. Unabi upingwe usipingwe. Kama ni unabi wa Mungu umeshatoka. Yaani tayari ili moja tu ushauri kwanza waombaji kwa sababu ni kitu ambacho wanakitukia sana na kinawapa hasira sana kwamba ye ameonyeshwa kitu kisipotangazwa pale anavimba anatuna yani anaona kama vile yeye yani pale hapa mfai bora ame kanisa hilo kwanza tumshauri kwamba akiona unabii akaupitisha kwa watumishi hata wasipotangaza yeye ana sababu ya kuvimba na kutuna na kuama kanisa atulia hapo ili mradi amefikisha sauti ya Mungu kwa wahusika bas amefanya la kwake kwa hiyo ana haja kupata hasira ana haja kuanza kuchamba wachungaji na kuwasema vibaya nyuma nyuma huko si ndio maana yake hapo kwanza ameshusha mzigo hiyo yake imeisha zamu yake imeisha yanayobaki ni ni ya wale waliompokea bas mzigo ule Mwombaji amelewa hilo vizuri. Lakini sasa mimi mchungaji kuna jambo ambalo nataka hapa tuliweke sana. Na jambo hili si lingine ni kwamba tunaamini kuna watu ambao wanafanya baada ya kuombewa. Tunaona waje wazito wanakwenda wanaombewa pale kwenye vimba vya maombi. Tunaona wagonjwa mbalimbali na watu wenye mahitaji mbalimbali wanakwenda pale wanaombewa na kupona. Na wengi wanafanya baada ya kuombewa na kupona wanatoa sadaka zao za shukurani. Kawaida ni kwamba kwa kuwa ameombewa kwenye chumba cha maombi hiki, walio wengi wanakwenda na zile sadaka za shukurani hadi kwa yule msimamizi wa kile chumba cha maombi, awe mama au hawe baba wa maombi, vyote vyote vile. Sasa utaratibu unasemaje? Huyu baba wa maombi ama mama wa chumba cha maombi anapopewa hii sadaka ya shukurani na mtu aliyefanyiwa huduma akaja kushukuru Mungu ama ameleta mbuzi ama ameleta beseni la unga chochote kile ama kiasi fulani cha fedha. Hii sadaka ya shukrani iliyoletwa pale au hapa kwenye chumba cha maombi inatakiwa iliwe hapo hapo kwenye chumba cha maombi au huyu msimamizi wa chumba cha maombi anatakiwa yeye apandishe hii sadaka kwa mchungaji wa kanisa ambalo yeye huyu mwenye chumba cha maombi anasali kwake. Utaratibu ukoje? Emu mtungaji tusaidie kidogo hapo asante. Oh, asante sana. Asante kwa swali zako ni swali nzuri. Kwanza ni lazima sisi wenyewe tujue na tuwafundishe watu wengine. Ndio maana mchungaji anapaswa kushiriki na waombaji na kuwafundisha ndani ya vyumba. Ndio. Eh hatuombe hatuombe watu ili watulipe ndio mm -hmm. kama tutaombea watu ili watulipe tutakuwa hatupani bure biblia inatuambia mlipewa bure nanyi mpane bure hivi paji vyote tulivipewa kwa bure ndio eh sio lazima uambie watu kwa sababu ulipona hapa ulizaa hapa ukiwa ulete mbuzi hapana itakuwa kama vile kitu kitu cha afya autoke hapa bila kulipa ada ya matunzo itakuwa hospitali ya inatoka bili ya ya hii mwezi ya maombi ya nakumbuka nakumbuka na mkumbuka Yesu alivyofanya hapo mchungaji amenikumbusha jambo Yesu alipowaombea wale wakoma akawaambia nendeni kwa makuani <laughs> nendeni kwa makuani katoeni shukurani zenu kule Lakini nah. vile vile tena kuna kuna jambo mchungaji umeliongea hapo nimelipenda yani hapo umesharudi mara mbili mara tatu ilo jambo kwamba inatakiwa kule kwenye box kule kwenye jiko kule kwenye jiko la maombi wawepo na wachungaji kule kule na, na wao wawepo ili wajue kinachoendelea ili wawafunze hawa watu kwamba hapana hapa ni vibaya maandiko yasemi hivi nilifuata shuhuda za mzee Donatien Lolacha kuna shuhuda mmoja nilimsikia yuko nasema kwamba kuna kuna wakati walipokuwa wanamuomba Mungu 
Mungu akawafunulia akawaambia hivi Kuna pepo imetoka baharini na hiyo pepo inaitwa pepo ya uongo lakini Iyo. waliambiwa kwa lugha yao pepo mabungo Pepo mabungo ni mabungu ni kibembe ni jambo ambalo Mungu alimfunulia Mariamu <coughs> kabla hatujatawanyika alimuonyesha pepo iliyotoka baharini ikajigawanya kwenye vyumba vya maombi kufanya waombaji wao wanatabiri mambo ya uongo na kiligawanyika kwa vyumba vingi sana vya maombi Hmm. Sasa yule malaika aliyemfunuli aliyemuonyesha akamwambia unajua ile 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 pepo jina lake ni mabungo maana yake ya uongo pepo ya uongo hmm. inayosababisha watu waseme maneno ambayo sio ya kawaida ama sio ya mapenzi ya Mungu okay. hiyo ndio iliitwa pepo mabungo na hiyo ime, imeisha atawanyika fazi mingi sana. Na akaambiwa hivi, unajua kwa nini shetani alifanya vile? Shetani alifanya vile sababu wa waombaji wasiki wafahamike kwamba wanatabiri uongo ili wachungaji wazarau maombi, wapoteze uaminifu na maombi. Eh, wasiamini maombi. Na maombi ni huduma muhimu mbele za Mungu. Lakini shetani anawafanya wachungaji wa idharao sababu wataona vile wanavyotabiri mambo isiyo kamilifu watadharao maombi. Hiyo <coughs> pepo mabungu. Wachungaji moja kwa moja watapata kuasi maombi kwamba na wachungaji wakajisikia wamekinai wametoka kwenye maombi. Walivyotoka kwenye maombi shetani akasema ndicho nilichokuwa nataka muniache nafasi ili ni watese hawa waombaji wasiojua neno maana wachungaji wanajisikia wanajua neno lakini waombaji naona nasema kwamba si ndo tuna roho mtakatifu nguvu za Mungu ziko hapa kwetu tayari vita migogoro ikawa imefika kanisani hiyo sehemu inatakiwa tupanote kabisa kwamba inatakiwa mchungaji kwenye boxi kule kwenye jiko la maombi awepo ili kuwafunza hawa waumini wake ili kumwambia huyu atakayekuja kuleta wengine paka sehemu ya kumi wanapeleka kwa kwa mama maombi sasa kuliko kuliko tuendelee kuwapoteza watu watu waambiwe kwamba huyu ni mama wa maombi tu alikuja tu ni muombezi alihomba lakini peleka vitu kanisani kashuhudie kwamba nimejifungua vizuri Jumapili kanisani na sadaka yako uitoe huko Asante sana na kama kuna muombaji mwenyewe aliitwa na Mungu anajua karama aliyo nayo sio yake ni ya Mungu ndio na inakuja kukuza kazi ya Mungu. Kwa mfano kuna mwenye atatoa msema kama mtu atatoa mbuzi kwa kushukuru. Eh? Ndani ya chumba cha maombi. Au kwa mfano mtu atoe ngombe mzima. Ndani ya chumba cha maombi. Au dala mia. Au dala mia. Ule ule baba au mama anayeongoza maombi ni lazima aambie mchungaji taarifa kule mtu mmoja ametoa mbuzi ndani ya chumba chetu nasi tuna kazi yenyewe tunapenda tufanye na ule mbuzi lakini mguu huu tunatoa kwa kanisa wanakula mbuzi lakini wanatoa mguu kwa kanisa Ndiyo, na mchungaji anajua taarifa mzuri okay. namna gani walitumikisha ile mbuzi hapo mchungaji atafurahi wote watakuwa wawe pamoja kwanza wote wanaitwa ni watumishi wa Mungu muombaji ni mtumishi wa Mungu mchungaji ni mtumishi wa Mungu na kwa kuendeza kazi ya Mungu vizuri inafaa wote wao wanakutana. Wao wanapana mahabari. Mm. Hey. Ili kazi ya Mungu iendelee.
Kwa mfano. Kwa mfano kama mimi niko mchungaji. Na nina waombaji ambao na waaminia. Tawambia nimepangwa kuhubiri pa mkutano. Wanueli siku ya ya tano. Ndiyo. Njoo maana nakuja kulala nanyi ndani ya hii chumba cha maombi tuombe Mungu asaidie ile huduma ili neno liwe na maana kwa kanisa lisaidie kanisa. Ndiyo. Watu wangudilie Mungu. Tunaomba pamoja na wale waombaji. Sawa kabisa. Unaona vile? Mm. Tunatumika pamoja na wao siku watapata magumu mengine na wao watakuja mchungaji huku tuko na tatizo hivi na hivi unaweza ukaambie kanisa tufanye hivi njoo vile watu wanapaswa kutumika ndani ya kanisa na njo kanisa na sio kwa waombaji tu hata kwa waimbaji hata kwa waimbaji nafaa hiyo hivyo Ndiyo. Kwa makundi yote yenye kuwa ndani ya kanisa ni lazima mchungaji asimamie na awe na taarifa ya kila kitu chenye kinapitika kule. Ya yeah, ndio mchungaji bila shaka unachokiongea kiko sahi sana. Na hivyo ndivyo inavyotakiwa ama ambavyo ingetakiwa wachungaji wengi au viongozi wengi tuwe tunaishi hivyo na watu ambao tunaongoza. Kwa sababu katika kanuni ya uongozi Uh, iko kanuni ambayo inasema kwamba unapokuwa mfano wewe ni mchungaji. Alafu ndani ya kanisa unaloliongoza kama wako watu wanaofunga mara moja kwa kila wiki. Wewe mchungaji ama kiongozi wa mtu huyo unatakiwa uwe unafanya mara mbili zaidi ya watu unaoaongoza. Kwa hiyo kama mtu anafunga mara moja kwa wiki, basi wewe mchungaji uwe unafunga mara mbili. Kama kuna mtu anafunga mara tatu kwa wiki, wewe mchungaji ufunge mara sita. Hii ni kwa sababu gani? Always mnapokutana kwenye ulimwengu wa kiroho, wewe kiongozi wake unahitajika kuwa na jambo la ziada la juu la kumongezea huyu mtu unaye muongoza. Mnapokutana kiroho, akukute kwamba una vitu vya ziada, vitu vya juu kuliko yeye. Hapo ndipo kiongozi utakuwa na vitu vya kumsaidia mtu unaye muongoza. Lakini kitokea kwamba unachunga watu ambao wanadipu, wanazama sana rohoni kuliko wewe. Wanasoma sana neno kuliko wewe. Wanafunga, wanaomba sana kuliko wewe. Hapo kutakuwa na mazaifu wewe kiongozi kuongoza watu wao kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho watakuwa wana vitu vya juu, watakuwa wamekua, wao ni wakubwa kuliko wewe. Utakuwa kiongozi kwa maana ya cheo au jina, lakini katika mamlaka ya kiroho unakuwa hauna mamlaka ya kuongoza mtu kwa sababu yeye anavyo vingi na amefika mbali kuliko wewe unaye muongoza. Ya yeah, lakini katika hili sasa sijui tutatapangaje tuta au tutasaidianaje kwa wachungaji pamoja na waombaji. Ni kwamba nimekuwa na uzoefu wa kuona kwenye makundi mengi ya waombaji kwenye vimba vya maombi wanakuwa na kanuni au utamaduni wa kupanga siku za kwenda kukuomba. Unakuta kila Jumamosi Sarade wao wanaenda kuomba laba kila siku ya Jumatano wao wanakutana kuomba kufunga wanakuwa nayo kanuni na sijui kwa nini hawa wachungaji hawaendagi kuomba au kufunga pamoja na watu hawa wa kuomba katika zile siku ambazo wamezipanga kwa nini na kama wanaenda kwa hiyo wala ambao wanajiunga na hawa basi tunaweza tukasema big up ongereni sana ni jambo jema ila swali linakuja kwa hawa ambao hawaendagi kuomba au kufunga na hawa waombaji kwenye siku ambazo zinajulikana kabisa kwamba chumba fulani cha hapa kanisani kwangu ndio siku ya maombi na maombezi ndio siku ya kufunga na kuomba kwa nini wachungaji hawaendagi kushirikiana au kuomba na hawa watu Je, swala lije tu kwa kuwa sasa mtu amekwenda kutoa mbuzi wake wa shukurani, ngombe wa shukurani, dola mia ya kumshukuru Mungu baada ya kuombewa. Hapo sasa ndo ushirikiano uonekane kabisa kwamba yule baba wa chumba cha maombi ndo aseme ni naye mchungaji wangu hapa ngoja nipeleke tule wote. Moja nipeleke ale wakati vipindi vyote vya maombi vinafanyika huyu mchungaji aonekanaje kwenye vipindi vya maombi? Hapo pamekaje? Nisaidieni tafadhali. Mchungaji ya mchungaji ujibu hilo 
kwamba sababu ni ipi? Wewe unasimamia kanisa kondoo za Mungu. Mungu amekupa mali yake kwamba simamie mali yangu hii. Na mla naweka karama mbalimbali kama anavyosema Efeso 4:11 um, kwamba ametoa mitume manabii na hivi ili mwili wa Kristo ujengwe ili mfanye kwa pamoja. Sasa wewe umeshapewa kanisa watu tano saba Hawa watu kwa nini wewe usiombe na wao shida ni ipi? Karibu. Oh, sawa. Asante sana kwa kwa swali zenu ni mzuri. Yes. Oh, nakumbuka siku moja tulipotumika kazi. Mm. Kazi ya serikali na yes. tulikuwa tukifanya masemina mengi sana tulikuwa tunapata maswali kama hayo yenu ndio kitu gani ambacho kinatuma watu wawe wa maskini ni ujinga kitu gani ambacho kinatuma watu wasiendelee ni ujinga unakutana ujinga inakuwa jibu kwa mambo mengi ndio wale wachungaji wenye mnataja hapo ile inayofanya wasiombe au wasishiriki na waombaji ni ujinga. Amen. Hata <laughs> ingekuwa hata walisoma lakini pia wana ujinga. Uh, kwa sababu gani? Kwa wale waliopita darasa la kuwa waalimu wanafundishwa kwamba inafaa mwalimu awe juu ya wanafunzi awe na ujuzi ulio juu ya wanafunzi mm. ufahamu ufahamu mhm juu ya wanafunzi na ndio maana Yesu Kristo kama vile mwalimu yeye alikuwa anaomba sana kuzidi mitume wote na akawafundisha mitume namna ya kuomba. Mm. Akawa akafika kuambia ombeni bila kukoma. Mm -hmm. Akafika kuwafundisha pepo kama na hizi aziwezi kutoka bila mafungo. Ndio. Unaona? Na kama mchungaji atakuwa mchungaji, maisha ya uchungaji ni maisha ya utakatifu na maombi. Na amen. Okay. okay mchungaji inabidi ajitahidi kwa kutafuta utakatifu na mchungaji ina inastahili ajitahidi awe muombaji na asipofanya mambo hayo mawili kutakuwa zarao kwa watu wanao wachunga kwa sababu heshima tunaipata kupitia Mungu ndio Ngoja niongeze hili. Nionge niongeze hili. Um mwandishi mmoja mwana maombi aliandika hivi. Ameandika vitabu moja ndani ya vitabu moja tisa anaongelea habari ya nguvu za maombi. Sasa anasema kwamba mchungaji asiyependa maombi mchungaji ambaye hautamkuta jikoni kule ajiuzuru ndo amemaliza huyo anatakiwa ya, miongoni mwa watu ambao wanatakiwa kujiuzuru huyo ni kwanza atoke aachie ngazi aachie ngazi imemshinda hiyo ina maana mchungaji bila maombi ameshindwa kazi mwajiri wa wake anatakiwa amfute kazi karibu baba mimi nafikiri mchungaji ulipopaeleza umeeleza sehemu nzuri sana na hayo uliyoyatoa ndio majibu ya kimtazamo uliochanya. Ya kwa sababu tunagundua kwamba na ni ukweli ambao pingiki ni kwamba wachungaji wengi kwa kutukuelewa mambo fulani hii inakuwa sababu ya kutengeneza migogoro na watu ambao wanaoongoza. Pia hata hawa watu ambao wanasimamia vimbe vya maombi nao pia kwa kutukuelewa baadhi ya mambo ndio lile uliolisema ujinga 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 kutukujua jambo inasababisha nalo pia migogoro hapa kuumbika ama kuonekana baina ya hizo huduma mbili wanaoomba pamoja pia pamoja pia na wachungaji na ni kweli kwamba mchungaji yeyote sawa sana alivyoongea brother Mela ambaye sio muombaji ambaye hana nafasi ya kutosha ya kuomba 
huyo mchungaji atakuwa anapoteza sifa ya kuitwa mchungaji. Na bahati mbaya ni kwamba wengi wamezoea cheo mtu akishetwa mchungaji anafikiri kwamba anakuwa sasa makamu wa Mungu, anafikiri ameshapata kibali cha kuishi mbinguni. Anarizika na hivyo. Hapo ndipo palipo na shida. Uh, mimi niliwahi kumuuliza mchungaji mmoja. Niliwahi kuongea na mchungaji mmoja tunabadilishana kama watumishi wawili mawazo. Nikamuuliza swali. Hivi mchungaji kifungo chako kikubwa cha kavu. Sijui kavu tunasemaje kavu, kavu. Manake wengine wanasema sek. Yaani kufunga pasipo na kula. Yaani unafunga masaa 24 bila kula au kunywa chochote. Hiyo ndio kavu. Niliwahi kumuuliza mchungaji mmoja kwa mara ya mwisho umewahi kufunga kavu lini? A za kavu yako kubwa ulifunga siku ngapi? <laughs> Uweze kuamini. Mchungaji aliniambia kwamba yeye Huyu <laughs> mchungaji alisema a a a hicho kifungo cha kavu sijawahi hata siku moja sijawahi kupima wala kujaribu kufunga hicho sijawahi kabisa. Hivi kweli kwa namna hii tukute huyu mchungaji anadharau au waopaji kwa vizuri tayari Je, kuna sababu ya kuwa na chumba cha maombi tofauti na kuombea kanisani? Bas. E, kachumba ka maombi kale. Kale kafaraga. Ewe, <laughs> weka, weka sawa. Hebu weka, weka sawa hamna shida. Ngo, ngoja hapa, ngoja hapa ni paweke sawa. <laughs> Kwa sababu unakuta wakati mwingine hata zile siku za maombi yanafanyika. Ukienda kule kwenye jengo kubwa la ibada unakuta kwamba liko free, aliko busy. Lakini unakuta kuna kajumba kama ombi kule kwa fulani kuna kachumba kama ombi kule hivi kuna muhimu kabisa wa kuwa nako hapo sawa ilipo jengwa ekalu ndio mhm au mahali pa kusanyiko kwenye agano la kale kule walitia na sehemu iliyoitwa patakatifu pa patakatifu amen okay ilikuwa sehemu ndani ya hekalu ndio ndio patakatifu pa patakatifu na kuruhusiwa mtu mwingine kuingia isipokuwa tu kuani ndio na kuani alipoingia cha kwanza aliungama zambi zake ndio na baadaye zambi za Israeli za jamii na kama kutengeneza mambo yake alifia mule. Ndio. Kufatana na wazo hilo njo baadhi ya zebu zetu wakaona kuwe na chumba tofauti na ile ya kanisa. Kwa sababu kama vile makanisa mengi ya Afrika tunaingia kila siku asubuhi kwenye masali Mm. Na kama tutakuwa na muombaji mwenye anapenda kufunga ndani ya kanisa. Na anapenda kufanya ile kavu ambayo mmetaja ya siku tatu au nne, nyinyi mtakuwa mnaenda mkutana mule. Mtakuwa mnamjua. Ndio. Na, na mtakuwa mkimsumbua. Mm. Ndio maana watu wakaona kuwe chumba cha maombi wale wanaoomba au wanaofunga wawe ndani ya chumba na ijawa kosa kwa sababu biblia inasema chochote mtakachokubaliana hapa duniani na mimi nitakikubali na mbinguni yeah. watu wamekubali kwamba kuwe chumba cha maombi na chumba cha maombi sio sio ndio tatizo hapana watu ndio tatizo <laughs> yeah. Yeah. Ya, unajua mchungaji kasumba inatokea hapa hivi. Unakuta wa Kristo, wa Kristo wa kanisa moja au dhebu moja wanao sali ndani ya dhebu hilo. Sisi tulifikiri kwamba na mimi, mimi nilitaraji kwamba labda tunapokuwa na chumba cha mahombi labda tutakikuta 
pembezoni mwa kanisa au jengo lile la kanisa litajengwa pale chumba cha maombi na watu wanajua kwamba kama kuna huduma ukitaka ndani ya ukitoka ndani ya kanisa ili jengo la kanisa eh, jengo la chumba cha maombi ni hili hapa yani ni hapo hapo karibu ila tatizo linakuja kwamba unakuta wakristo wawili watatu wanaosali dhehebu moja kanisa moja jumapili watu wanakutana lakini utakuta eh, naenda wakristo sasa naenda kwenye chumba cha maombi cha mama na bakela kule naenda kwenye chumba cha maombi cha baba isha pute kule naenda kwenye chumba cha maombi cha mama na bale uonda kule sasa wakristo wa dhehebu moja wanasali watu sehemu moja vyumba vya maombi kila mtu anacho cha kwake sasa unakuta vyumba vya maombi sita saba shida inakuwa wapi je wanakuwa na karama tofauti ndio maana hawawezi kuomba pamoja kila mtu ana chumba chake au shida ni nini au utumishi uliopo hapa unakuwa umesababishwa na nini na ninyi kama wachungaji hili swala huwa mnalichukuliaje mnalionaje liko katika usawa wake au likoje embo saidia tv yetu tusaidie sisi na saidia pia watazamaji na wenye fimba vya maombi pamoja na wachungaji wengine karibu hapo njoo njoo tatizo na njoo changamoto na njoo ujinga yenye tulisema kama watu wangalijua wangalikuwa na chumba kimoja Ndiyo. na kama wakiona wako wengi wangefanya hata viwili tu lakini haitakuwa ndani ya kanisa moja kuna kuwa vyumba kama vitano kila mama na cha kwake kila baba na cha kwake na wote ni waamini kwa sehemu moja wako ndani ya kanisa moja yenyewe wanachangia tu ni kanisa Hizo nalo ni tatizo. <laughs> Wewe ukiwauliza watakwambia ule anakuwa na dharau wenzake, ule haitiki ta, tabiri, huyu apende ngoma, mimi napenda ngoma. Kila mtu ana sababu zake binafsi. <laughs> kuna kuna jambo, kuna jambo nataka niliongee ambalo limesemeka kwenye maandiko. Yeremia kumi na saba, Yeremia kumi na saba, tisa naomba nisome moyo moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote una ugonjwa wa kufisha nani awezaye kujua moyo Mungu alimwangalia binadamu Mungu akagundua kwamba nimempa mwanadamu kitu ambacho ni moyo na moyo ndio chujio ya kila kitu macho yanapoona yanamsukumia moyo unasemeje moyo unachekecha unaangalia nifanyeje niibe hizi hela au nimwambie mwenye hela kwamba umedondosha afu moyo ukiamua basi na ndo matokeo yake hayo na unasema kwamba huwa ni mdanganyifu kuliko chochote afu anauliza kwamba nani ataweza kujua moyo Mungu tena akasema kwamba munikabizi mimi mioyo yenu munipe mimi mioyo mimi dokta wa mioyo naweza naweza kuwasaidia ni namna kuilinda utakuja kukuta wapo watumishi wa Mungu alipata karama sababu aliona amefunuliwa tu maono akafikiri kwamba tayari sipaswi kuomba na huyu na alikuwa anaomba kwa mama fulani kwenye chumba fulani na baba fulani mwenye chumba cha maombi lakini baada ya kupata kadogo huyo anaona kwamba hii itanisaidia na mimi nitakuwa na watu huku nitapata sadaka sehemu za kumi zitakuja sitakosa chakula kwa kula kwa hiyo moyo unadanganya watu wengi hata wale wenye kukosa adabu kwa wachungaji mchungaji ni mtu aliyeachiwa kanisa imeachiwa mtu mmoja hapa chini kanisa ni mchungaji huyu aitendee mema aitendee vibaya atakula viboko kwa ajili yake au atapata uheri kwa ajili ya kanisa kwa hiyo Daudi alijifunza hilo somo mimi nashindwa kumwelewa Daudi Daudi wamemkosa mkuu kijuzi baada ya wiki moja wiki mbili tatu tena wanaomba kwamba mfalme anakuhitaji ukampigie zenze pepo zimepanda kule kwamba mziki wako utasaidia kutuliza ule mzuka Daudi tena akaja wakamkosa lakini haijatosha baada ya hapo tena Daudi Daudi anaangalia kwamba huyu ndo mfalme niko naye ba, baada ya hapo wakaenda porini kule wanamwambia kwamba mfalme si ndo huyu amemweka mikononi mwako Mungu kakuwekea naye leo maliza anasema kwamba tusimguse huyu kwa hiyo Daudi ni mtoto mwenye adabu ambaye anajua nafasi yake na kila mtu kanisani angilijua nafasi yake mchungaji ajue nafasi yake kwamba mimi natakiwa nihombe ili kuwaongoza hao kwenye kuomba ni msaidi wa kwanza 
na hawa waingine wenye kupata utabiri na mengine anajua kwamba mchungaji akataye kutangaza akubali kuvitangaza lazima ni mwambie na ni nyamaze ni ngoje atakapotangaza akikataa kutangaza mchungaji narudi tena kwenye magoti na mwambie Mungu msumbue mchungaji wewe sasa maana sivyo kwangu kama watu wangilienda kwa adabu hii discipline ya kanisa itifaki hii kanisa lingilikuwa huu mgogoro ungilikuwa umeisha lakini kuna wengine wanakuwa nafanyaje paka kwenye chumba cha maombi anakuwa anasema kwamba mambo haya nilimwambia mchungaji ngoja niwambieni Mezi miwili ya visemi kanisani kwa hiyo hao niliwakusanya hapa nitawaambia Mungu aliniambia hivi Mungu aliniambia hivi Mungu anataka sasa sifa zimrudi yeye moyo unaanza kumdanganya kwamba yupo big na muombaji yeyote kanisani hayupo big hayupo juu ya mchungaji yuko chini ya mchungaji ndiko alikoachwa kwa hiyo watu waelewe nafasi zao nitatoa nafasi kwa Mr. Mackenzie nitatoa nafasi kwa mchungaji kwa kwenda kubana kuitimisha ili somo letu ili ili jambo ambalo tumelichekecha leo kwenye chekecho lako kwamba unaongea nini unaacha unawatibu watu kwa dakika za mwisho karibu mmoja baada ya mwingine kila mtu anapaswa amheshimu mwingine ndio maana biblia inasema waheshimuni watu wote wachungaji waheshimu wachungaji wajeshimu na waheshimu wachungaji wengine na waheshimu waombaji na waheshimu waumini wengine na wale waombaji na wao waheshimu wachungaji na waheshimu waombaji wengine kama ndugu hapa inasema wapendeni ndugu zenu waumini sisi wote ni waumini si wote tunamwamini Yesu Kristo tunakuwa ndugu inafaa tupendane na kama watu wangefuata neno ndio maana nimesema ujinga mambo mengi tunayafanya na migogoro mingi inaletwa na ujinga na ujinga unatoka kwa shetani ujinga wa kutukuelewa neno na ujinga wa kiburi mchubi inaleta mambo mengi na migogoro mingi lakini tukifuata neno la Mungu na mafundisho migogoro itapungua au itaisha ya yeah, nashukuru sana kwa kwa kwa, kwa mchango wa pasta hata na kwa kwa ndugu Mela na mimi nafikiri kuna jambo ambalo linatakiwa li, li liwekwe sawa ili ku, kutoa sintofahamu kwenye masikio ya mtazamaji wetu. Ndiko jambo ambalo mtungaji amelipitia katika swala la utaratibu nafikiri tukienda hivi linaweza likaleta hata tashwishu kwenye mioyo ya watu. Ya amesema kwamba utaratibu uliowekwa ni kwamba mtu akipata unabii si vizuri kuja kuongea ule unabii bila kupeleka kwa wachungaji ili ukafanyiwe kwanza ukafanyiwa utaratibu ukakaguliwa ukaangaliwa unabii uko sawa au vipi nafikiri ili ili jambo lifanyike hivyo maana yake inawezekana kuna unabii uliowahi kutolewa alafu kuonekana umekuja na maswali ambayo hayakuwa mazuri ndio maana utaratibu ukawekwa inawezekana ni hivyo na naamini ni hivyo ndio maana ila sasa kuna wakati mwingine watu wanaweza wakawa kwenye ibada ibada inaendelea kama kawaida na roho wa Mungu azuiliwe anapotaka kutenda kazi Wakumpo kwenye ibada lakini katokea mtu ame, a, a, amefikiwa na roho amejazwa roho ameanza isa 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 is, ameanza laba kutoa unabii hapo hapo ndani ya ibada au ameanza kuongea maovu ya watu au ameanza kuelezea jumbe mbalimbali na taarifa mbalimbali za kutoka mbinguni lakini pia tumeona katika hili swala sasa za roho anapokuwa anaongea Unakuta kuna baadhi wanachukua microphone inagongwa ku 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 ku, ku, ku. ili kwamba kusababisha mazingira ya kelele ili roho azime asiongee. Wengine wanamfuata kabisa hata yule anaye anayejazu yule aliyefikira na roho. Wanamtwanga kabisa konzi za maana kichwa ni kwa 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 ili ache kuongea. Na wengine ni na mwingine na mwingine wao wanamchukua wanampeleka kule kwenye chumba cha faraga akaongelee huko site yes na wengine watatu yes I'm... yes kama hivyo nilivyosema na wengine wanamnyanyua wanambeba aende huko aende kuongelea huko sasa ndo najiuliza sasa ananyanyuliwa aende kuongelea kule kwa maana wameshajua huo ujumbe ni kwa hao ambao watamnyanyua ndo wanahusika na ujumbe au wameshajua kuna kuna shida gani mpaka mtu atolewe hapo au apigwe makonzi na mangumi ili asionge hilo swala na hiyo shida hiyo taabu ya kanisa eh, kukoseshana amani katika utumishi za kiroho katika huduma za kiroho namna hii ni nini 
kwa sababu mimi sijawahi kuona mchungaji ambaye anahubiri pale pale kama ni mchungaji anahubiri pale pale ghafla akatoka mtu toka mwekea kelele acha kuhubiri shuka toka hapo nenda kuli ah, ah. hata kama mchungaji angehubiri ovyo angetoa mifano yake ambayo sio mifano sahihi tunasema katika theolojia mifano hai yani hautoi ni mfano hai mfano unakuwa sungura akamwambia tembo tufanye hivi wewe mchungaji lini na lini sungura na tembo akaongea hata kama wanaongea mifano na namna hiyo ya uongo hakuna mtu aliwahi kumshusha mchungaji pale lakini huyu aro akijazwa anapigwa mangumi makonzi tena kama tunacheza movies za, za action wengine wanafukuzwa aende huko pembeni shida mchungaji iko wapi hapa hebu saidia mtazamaji wetu na kanisa lote tuko juu nilifundishwa na mzee mmoja mm. kwa mambo ya maombi ajiniambia wao walipo wakiomba na mama mmoja mm. mama wakati wako anaomba wanatuka na nguka chini saa mwenye atapasuka au mwenye atajumiza mm. sawa vile mtu mpa na kifafa mm. na anakuwa saa mwenye anapoteza fahamu pale mm kuja kwa muka anaanza kusema waliniambia hivi waliniambia hivi waliniambia hivi waliniambia hivi na chochote alichokisema hakuna chenye kilienda kombo okay ile ikanipa tomo lingine mm. ndani ya mambo ya roho paulo alisema tunajua nusu Uleo. yes njia nyingi sana za kusema na watu hautasema tu mpaka zitoke kwa ndoto au toke tu kwa maubiri au kwa nini sawa vile kwa zebu yangu tukipanga mipango sisi tunasema hii mipango yetu haizuie mapenzi ya roho mtakatifu ah, okay. na mchungaji kama vile mchungaji ana ratiba ya ibada mm. na ana muda anaoutia kwa ibada tutafanya saa mbili tutafanya saa mbili kwa ibada sasa anapoona yale mambo wengine wanaleta mambo mengine yenyewe tazuia ibada ni hapo wachungaji huo wana wanafukatisha wanasitisha au wanasimamisha ule mtu kwa sababu atachukua muda wa ibada Hmm. Bila shaka mchungaji nadhani hapo ndipo palipo na shida. Na kama ni shida hapo ndipo inapoanzia. Kwa sababu mimi nimeabudu makanisa mengi, nimesali sehemu nyingi sana hasa makanisa ya Kipentecost. Watu wengi wanasema makanisa ki, ya Kilokole. Mara nyingi kuna kauli ambayo viongozi wa makanisa wamekuwa wakitumia kwamba sisi tuna masaa ya kuanza kuanza muda wa kuanza ni wa kwetu lakini muda wa kumaliza huo ni muda wa bwana ni roho mtakatifu akiamue bado iendelee ifupishwe ni roho tunamwachia bwana hiyo kauli huwa tunaongea sana sisi wa pentecoste kwenye bara zetu sasa ishu inatokea sasa hapo si nitofahamu kama tumesema muda wa kuanza ni wa kwetu wa kumaliza ni wa bwana sasa yeye bwana ameshuka ndani ya ibada yule bwana ambaye tumesema muda wa kumaliza ni wa kwake ameshuka amekuja kuongea nasi ametuletea ya mbinguni tunayoyataka tuyasikie ametuletea ya duniani tunayotaka tuyajue mafumbo amekuja sasa huyu tunamfukuza tuna yeye roho tuliyesema muda wa kumaliza ni wa kwake amekuja sasa tunamfukuza atoke atumuhitaji atukuhitaji roho toka hapa toka usije ama acha kuongea sasa tunapomfukuza roho tunapoonyesha kutu kumtaka roho sasa tunataka nini cha maana kumzidi huyo roho ambaye amekuja tunataka sasa nini tutafanya kitu gani sasa cha maana zaidi kumzidi yeye Mungu ambaye ametutembelea nini cha maana au hiyo lugha inakuaga kwamba mchungaji anapotaka kurefusha maubiri ama tunapotaka kuhubiri sisi wachungaji tunatumia hizo lugha ili kujitetea kwamba tuna mambo yetu mengi tutakayoyafanya ndani ya ibada mfano kurefusha mahubiri kuweka weka vitu vingine 
ambavyo labda havina maana sana ndio tunatumia lugha ili angalau kujitetea kwayo kwa sababu sioni kitu cha maana sana kwenye ibada kama kutembelewa na roho alafu tunamkata ili tufanye nini tiki kubwa zaidi kuzidi Mungu ambaye tumemfukuza ndani ya ibada tusaidie tafadhali ndio maana biblia inasema waheshimuni watu wote mm. wachungaji waheshimu wachungaji waheshimu na waheshimu wachungaji wengine na waheshimu waombaji sawa na wengine wengine na wale waombaji na wao waheshimu wachungaji na waheshimu waombaji wengine kama mm. ndugu hapa inasema wapendeni ndugu zenu waumini mm. wote ni waumini si wote tunamwamini Yesu Kristo tunakuwa ndugu nafaa tupendane yeah. na kama watu wangefuata neno ndio maana nimesema ujinga mm. mambo mengi tunafanya na migogoro mingi inaletwa na ujinga na ujinga unatoka ndani ujinga wa kutukuelewa neno na ujinga wa kiburi mmm hicho vinaleta mambo mengi na migogoro mingi lakini tukifuata neno la Mungu na mafundisho migogoro itapungua au itaisha asanteni shukrani sana mr mark Yeah, mimi labda nitimishe. Karibu la Riziada. Ya, yeah, labda na mimi kwa kuitimisha, naomba nitumishe katika kusoma kitabu cha Wathaloniki wa kwanza sura ya tano na msari wa na moja Anasema tunasoma Wathaloniki wa kwanza sura ya tano na msari wa na moja Ninanukuu neno bwana inasema hivi. Jaribuni mambo yote lishikene lililo jema, jitengeni na ubaya wa kila namna. na moja hadi na mbili nimesoma. Ya labda nitoe ushauri wangu kwa wachungaji, nitoe ushauri wangu kwa watu wa maombi, nitoe ushauri wangu kwa wakristo wote kanisa kwa ujumla kwamba yako mambo mengi tunayoyaona duniani. Katika utumishi wetu yako mambo mengi tunayoyaona. Duniani tunamuishi yako mambo mengi tunayoyaona. Jambo la msingi hapa. Kila jambo tunaloliona liwe la kiroho, liwe la kimwili lijaribiwe lipimwe likiwa ni jema lipewe nafasi ya kutendeka na likiwa si jema ni kweli basi tuachane nalo tuachane nalo zaidi ya yote dunia imejiingiza sana kanisani na mambo mengi ya dunia tumeyakopi kutoka dunia tunayasogeza ndani ya kanisa ili neno la Mungu linasema tujitenge yote yaliyo maovu tujitenge naye mimi nashukuru sana na msingi tu Tuzingatie neno la Mungu, tutembee nalo kwa hekima ya Mungu hasa kwa kumsikiliza Roho Mtakatifu sio kumbeza. Na hapo ndipo tunapoweza kushinda dunia na siku moja tukamuona Bwana kama alivyotuahidi kumuona siku ile ya mwisho. Asante sana. Ndugu mtazamaji, cheke choo lako la leo limechekecha jambo fupi, aiza pana migogoro kati ya mchungaji na muombaji. Umeyasikia mengi ambayo yamemongeleka? na chekecho lako tunaposema chekecho lako chekecho ni kajungio kajungio ujungua inapitisha yale yaliyo sawa yaliyo chujwa yaliyo kamilika lakini yale yanayoitwa makapi yanabaki na chekecho lako ni biblia ndio maana unaona tulikuwa tunajikita kwenye biblia ili lile linalotendeka duniani lipimwe kwenye mzani na mzani ndio biblia ndilo chekecho ndio kajungio yako kwa hiyo kajungio yako imejungua leo jambo la kwamba mgogoro kati ya waombaji na wachungaji na tumeenda kufunga kwa kusema kwamba kama umewasikia kwamba kila mtu acheze nafasi yake ni mpira kama tunacheza mpira basi namba nane acheze kama namba nane tisa acheze tisa kwa kuheshimiana kwa kupendana lakini wote lengo lao wafunge bao ili timu yao iwe iwe mshindi kwa hilo tunaenda kutimisha leo basi utakuwa nasi tena dot connect the mind shapers Asante sana. Hakikisha una subscribe channel yetu Gusa Mandishi Mekundu chini ya hii video itatokea kengele. Gusa kengele hiyo mara moja tu na utakuwa wa kwanza kupata habari zote kwa haraka zaidi. Asante.